வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது நியூஸ் எட் நைன் செய்திகளோடு செய்திகளுக்காக நான் ஸ்டெலா ரொபர்ட் கெனடி விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்லும் முன்னதாக முதலில் இன்றைய நாளுக்கான தலைப்புச் செய்திகள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மல்வத்து மற்றும் அஸ்கிரிய பீடாதிபதிகளிடம் இன்று ஆசி பெற்றார் யுத்த காலத்திலும் பார்க்க நாடானது தற்போது பாரிய பொருளாதார பின்னடைவை எதிர்கொண்டிருக்கின்றது என விஜிதஹேர தெரிவிப்பு பொது போக்குவரத்தை மாற்றியமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன நம்பிக்கை யாழ்ப்பாணத்தில் அரசியலமைப்பும் ஜனநாயகமும் என்னும் தொனிப்பொருளில் கலந்துரையாடல் மட்டக்களப்பில் ராமகிருஷ்ண மிஷன்களின் நூற்று இருபத்து ஐந்தாவது ஆண்டு ஸ்தாபக தின நிகழ்வுகள் மக்களால் விரட்டியடிக்கப்பட்ட தரப்பினர் மீண்டும் ஆட்சி பலத்திற்கு வருவதற்கான சூழ்ச்சியில் ஈடுபடுகின்றனர் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சமிந்த விஜயஸ்ரீ கருத்து தொடர்பன பிரதான செய்திகள் அனுசரணை வழங்குவோர் கவலை இல்லாத சிறிய தொகைக்கு எல்லோராலும் கவலை இல்லாமல் பெறக்கூடியது ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மல்வத்து மற்றும் அஸ்கிரிய பீடாதிபதிகளிடம் இன்று ஆசி பெற்றுக் கொண்டார் கண்டிக்கு விஜயம் செய்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க மல்வத்து மற்றும் அஸ்கிரிய பீடாதிபதிகளை சந்தித்து இன்று ஆசி பெற்றுக் கொண்டார் இன்று காலை மல்வத்து பீடத்திற்கு சென்ற ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க திப்படுவாவை ஸ்ரீ சுமங்கல நாயக்க தேரரை சந்தித்து ஆசை பெற்றுக் கொண்ட பின்னர் அவருடன் கலந்துரையாடினார் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் பணிக்குளாம் பிரதானியுமான சாகல ரத்நாயக்கவும் இதில் பங்கேற்றதுடன் ஜனாதிபதி உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் மகாநாயக்கர்களால் பிரித் பாராயணம் செய்து ஆசி வழங்கப்பட்டது இதன்போது தேரவாத பௌத்தம் தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஒன்றை ஏற்படுத்துவதற்கான அனுசாசனத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பௌத்த விகாரிகள் மற்றும் தேவாலகம் கட்டளை சட்டத்தின் திருத்த சட்டம் மூலம் மல்வத்து அஸ்கிரிய பீடாதிபதிகளுக்கு கையளிக்கப்பட்டது திரிபீடகம் மற்றும் பௌத்த இதிகாச நூல்களை பாதுகாப்பதற்கான சட்ட ஏற்பாடுகளை துரிதப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை மகாநாயக்க தீரர்கள் வலியுறுத்திய நிலையில் அப்பணிகளை விரைந்து முன்னெடுக்குமாறு புத்த சாசன அமைச்சின் செயலாளருக்கு ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க பணிப்புரை விடுத்தார் குறித்த ஏற்பாடுகளின் போது நான்கு பீடங்களினதும் மகாநாயக்க தீரர்களின் ஆலோசனைகளை பெற்றுக் கொண்டு உரிய திருத்தங்களை செய்த பின்னர் அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்குமாறு ஜனாதிபதி அறிவுறுத்தினார் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி கண்டி ஜனாதிபதி மாளிகையில் மல்வத்து மற்றும் அஸ்கிரிய பீடாதிபதிகளால் விடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு இணங்க மூன்று மாதங்களுக்குள் திருத்த சட்டம் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டு மகாநாயக்க தேரர்களிடத்தில் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டி நகரின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தி அதிநவீன நகரமாக மாற்றியமைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்திய ஜனாதிபதி கண்டி மாநகர அபிவிருத்தி வேலை திட்டங்களை இந்த வருடத்தில் ஆரம்பிக்க உள்ளதாகவும் நாட்டின் அனைத்து மாகாணங்களினதும் அபிவிருத்தி திட்டங்களை விரைவில் பூர்த்தி செய்ய எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பெருநகர திட்டத்தின் கீழ் கண்டி நகரை விரைவாக அபிவிருத்தி செய்ய எதிர்பார்க்கின்றேன் கடன் மறுசீரமைப்பு வேலை திட்டம் வெற்றி அடைந்ததன் பின்னர் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதத்திற்குள் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை ஸ்திரமான நிலைக்கு கொண்டுவர முடியும் என நான் நம்புகின்றேன் அதன் பிறகு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த அதிக முதலீடுகள் தேவைப்படுகின்றன அதிகளவான சுற்றுலா பயணிகளை நாட்டிற்கு அழைத்து வர வேண்டும் திருகோணமலை புதிய நகர திட்டம் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கண்டி பெருநகர அபிவிருத்தி திட்டத்தை இந்த வருடத்தில் ஆரம்பிப்பதற்கு நாம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம் அதன் பின்னர் யாழ்ப்பாண பெருநகர நகர அபிவிருத்தி திட்டம் முன்னெடுக்கப்படும் அதேபோல் ஜப்பானிய உதவியின் கீழ் மகாவிகாரை பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை நிறுவ எதிர்பார்க்கின்றேன் இங்கு தேரவாத பௌத்தத்தை கற்பிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் குறிப்பாக செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் மனம் குறித்து கற்பிக்க வேலை திட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்பட வேண்டும் என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார் மல்வத்து பீடத்திற்கு சென்ற ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க திப்பட்டுவாவை ஸ்ரீ சுமங்கல நாயக்க தேரருடனான சந்திப்பை நிறைவு செய்து அஸ்கிரி மகாவிகாரைக்கு விஜயம் செய்தார் அங்கு அஸ்கிரிய பீட மகாநாயக்கர் வரகாகோட ஸ்ரீ ஞானரத்ன தேரரை சந்தித்து கலந்துரையாடிய ஜனாதிபதி அஸ்கிரி மகாவிகாரையின் அபிவிருத்தி தொடர்பில் கேட்டறிந்து கொண்டார் இதன்போது அஸ்கிரி மகாநாயக்க தேரர் உள்ளிட்ட மகா சங்கத்தினர் பிரித் பாராயணம் செய்து ஜனாதிபதிக்கு ஆசி வழங்கினர் கடந்த வெசாக் கொண்டாட்டத்தை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு தேவையான சமூக பின்னணியை உருவாக்கியமைக்காக அஸ்கிரி மகாநாயக்க தேரர் உள்ளிட்ட மகா சங்கத்தினர் ஜனாதிபதிக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர் இந்த நிகழ்வுகளில் மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் யூ கமக்கே புத்தசாசன சமய மற்றும் கலாச்சார அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் சோமரத்ன விதானபத்ரன ஆகியோரும் இணைந்து கொண்டனர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கண்டி ஆயர் இல்லத்திற்கு சென்று கண்டி மறைமாவட்ட ஆயர் வெலன்ஸ் மெண்டிஸ் ஆண்டகையை சந்தித்துள்ளார் 
இதில் வீட்டு பிரச்சினை உட்பட பெருந்தோட்ட மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டது பெருந்தோட்ட மக்கள் இலங்கைக்கு வந்து இருநூறு வருடங்கள் கடந்துள்ள போதிலும் இன்னும் அவர்களின் நல்ல வாழ்க்கை தரத்திற்கு உத்தரவாதம் வழங்கப்படாமை தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது அத்துடன் அவர்களின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் தொடர்பிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது மத்திய மாகாணத்தில் கல்வித்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள பல்வேறு பிரச்சினைகள் தொடர்பில் ஆயர் ஜனாதிபதிக்கு விளக்கம் அளித்ததுடன் ஜனாதிபதியின் பணிப்புரையின் பிரகாரம் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதி பணிக்குழாம் பிரதானியுமான சகல ரத்நாயக்கவினால் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஆயர் மற்றும் கல்வி அமைச்சின் செயலாளரையும் ஒருங்கிணைத்து சில பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது நுவரெலியா மற்றும் ஏனைய பெருந்தோட்டங்களின் வீதி கட்டமைப்பு சேதம் அடைந்துள்ளதால் மக்கள் கடும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கி வருவதாக தெரிவித்த ஆயர் வீதி கட்டமைப்பை அபிவிருத்தி செய்து வழங்குமாறு ஜனாதிபதியிடம் கோரிக்கை விடுத்தார் இந்த சந்திப்பில் ஆயர் பிரிவின் அருட்தந்தையர் அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் ராஜாங்க அமைச்சர்களான திலும் அமனுகம சனத் நிஷாந்த் மத்திய மாகாண ஆளுநர் லலித் சூ கமகே முன்னாள் அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் நாடு தற்போது பாரிய பொருளாதார பின்னடைவை எதிர்நோக்கி இருப்பதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜித ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார் யுத்த காலத்திலும் பார்க்க நாடானது தற்போது பாரிய பொருளாதார பின்னடைவை எதிர்கொண்டு இருக்கின்றது என்று தேசிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் விஜித் ஹேரத் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு நேற்றுடன் பதினான்கு வருடங்களாகின்றன யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வந்தவுடன் நாட்டின் பொருளாதாரம் பலப்படுத்தப்படும் என்று நாட்டு மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டனர் அடுத்ததாக தமிழர் சிங்களவர் முஸ்லிம்களுக்கு இடையே இணக்கப்பாட்டை ஏற்பட்டு நாட்டில் ஐக்கியம் கட்டியெழுப்பப்படும் என்று நாட்டு மக்கள் நம்பினர் யுத்த கால பகுதியில் அரசியல்வாதிகள் எவ்வாறான விடயங்களை கூறினர் என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் நினைவில் இருக்கும் நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு யுத்தமே தடையாக இருப்பதாக கூறினர் யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதன் பின்னர் நாட்டில் பொருளாதாரம் துரிதமாக வளர்ச்சி அடையும் என்று கூறினார் எனவே யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வந்த பிறகு நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும் வாழ்வாதாரமும் உயர்வு நிலைக்கு செல்லும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்தனர் யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வந்த பின் சில பிரதேசங்களில் பொறுப்பற்ற அரசாங்கமானது குறித்த பிரதேசங்களில் விவசாய துறையை முன்னேற்ற முடியும் கடற்தொழிலில் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்க முடியும் அதனூடாக நாட்டின் பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற முடியும் என்று கூறினார் சிலாபத்தில் ஒரு பிரதேசத்தை இராணுவம் பொறுப்பேற்றதன் பின்னர் அங்கு நெற்சைகையை சிறந்த முறையில் மேற்கொண்டதன் பின்னர் நாட்டை நெற்சைகையில் தன்னிறைவு அடைய முடியும் என்று அரசாங்கம் கூறியது யாழ்ப்பாணத்தில் மீன் சந்தைக்கு சென்று மீன்களை காண்பித்து தற்போது இலங்கையின் கடற்பரப்புக்குள் தடங்கள் இன்றி மீன்பிடியில் ஈடுபட முடியும் என்று தெரிவித்தனர் எனவே யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வந்ததன் பின் நாடு பொருளாதார ரீதியில் அபிவிருத்தி அடையும் என்று தெரிவித்தனர் யுத்தம் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு பதினான்கு வருடங்கள் ஆகின்றன யுத்த காலத்தில் இருந்ததை விட பொருளாதாரம் என்பது வீழ்ச்சி அடைந்து நாடு வங்குரோத்து அடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மக்களால் வாழ முடியாத அளவு நாட்டின் பொருளாதாரம் சீர்குலைந்துள்ளது பொருளாதாரத்தை மீள கட்டியெழுப்புவதற்கு ஆட்சியாளர்களால் முடியாது என்பது தற்போது தெளிவாகியுள்ளது ஆட்சியாளர்களின் தேவைக்காகவே யுத்தம் என்ற ஒன்று நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் ஆட்சிக்கு வந்த ஒவ்வொரு அரசாங்கங்களும் ஆட்சியை நடத்தி செல்வதற்காக இனவாதத்தையும் மதவாதத்தையும் கையில் எடுத்தனர் மக்களை இனக்குழுக்களாக பிரித்து ஆட்சிக்கு வருவதாகவும் ஆட்சியை கொண்டு நடத்துவதற்காகவும் இனவாதத்தை கையில் எடுத்தனர் கனேடிய உயர்ஸ்தானிகருக்கு வெளிவிவகார அமைச்சர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் கனடிய உயர்ஸ்தானிகர் எரிக் வால்ஸ் வெளிவார அமைச்சர் அலிஷ் சப்ரியினால் வெளிவார அமைச்சுக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார் இலங்கைக்கு எதிரான இனப்படுகொலை குறித்த கனடிய பிரதமரின் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரிப்பதற்காக இந்த அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது மே பதினெட்டாம் தேதி கனடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வெளியிட்ட அறிக்கையை வெளிவார அமைச்சர் முற்றாக கண்டித்து நிராகரித்துள்ளதுடன் அரசியல் சார்பு கொண்ட இந்த கூற்று சர்ச்சைக்குரிய அறிக்கை என்றும் கனடாவின் உள் அரசியல் நலன்களுக்காக இது வெளியிடப்பட்டது என்றும் அமைச்சர் சப்ரி குறிப்பிட்டுள்ளார் பொது போக்குவரத்தை மாற்றியமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் பதிலு குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் முப்பதாம் தேதிக்கு பின்னர் அரை சொகுசு பஸ் சேவை நிறுத்தப்படும் என்று போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் பந்துல குணவர்த்தன தெரிவித்துள்ளார் பதுளை பசறையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார்
யார் எதிர்த்தாலும் அடுத்த மூன்று மாதங்களில் பஸ்களுக்கான பயண சீட்டு விநியோக முறை டிஜிட்டல் முறைக்கு மாற்றப்படும் பொது போக்குவரத்து துறையின் வளர்ச்சிக்காக சில மாற்றங்களை முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் என்பது அவசியமானதாகும் ஏற்கனவே உலகில் பல நாடுகள் பின்பற்றி வரும் அதிநவீன தொழில்நுட்ப முறைகள் என்பது எமது நாட்டுக்கு அத்தியாவசியமாக காணப்படுகின்றது தற்போதுள்ள அமைப்பில் மாற்றம் வேண்டும் என மக்கள் கோரினால் அதற்கு தேவையான மாற்றங்களை செய்யப்பட வேண்டும் குறைந்தபட்சம் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் சூரிய சக்தியில் இயங்கும் வகையில் பொது போக்குவரத்தை மாற்றி அமைப்பது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எமது நாட்டின் முச்சக்கர வண்டி தயாரிப்பாளர்களை ஊக்குவிப்பது அவசியம் முச்சக்கர வண்டிகளை இறக்குமதி செய்வதற்கு பதிலாக மின்சார முச்சக்கர வண்டிகளை ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக எமது நாடு மாற்றமடைய வேண்டும் அந்த வகையில் பங்களிப்பு செய்யக்கூடிய திறமையான வடிவமைப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர் நம் நாட்டில் உள்ளனர் அதற்காக நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றோம் மின்சார பஸ் முன்னோடி திட்டத்தை விரைவில் அமைப்பதற்கு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டுள்ளோம் அமைச்சர் என்ற வகையில் பொது போக்குவரத்து துறையில் உள்ள இதர பிரச்சனைகளை ஆலோசித்து மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இணையதளத்தின் மூலம் தீர்வுகளை வழங்குவதற்கு எதிர்பார்த்துள்ளேன் ஜூன் முப்பதாம் தேதிக்கு பின்னர் அரை சொகுசு பஸ் சேவை இயங்காது சாதாரண சேவை சொகுசு சேவை மற்றும் அதி சொகுசு சேவை ஆகிய மூன்று சேவைகள் மட்டுமே இனி பயணிகள் போக்குவரத்திற்காக இயக்கப்படும் தற்போது அரை சொகுசு சேவைகளை முன்னெடுக்கும் பஸ் உரிமையாளர்கள் சாதாரண சேவை அல்லது சொகுசு சேவைக்கு தங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அமைச்சர் என்ற முறையில் எனக்கு தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரல் எதுவும் கிடையாது நாட்டின் நிகழ்ச்சி நிரலை செயல்படுத்தி வருகின்றேன் இதற்கு சகலரது ஒத்துழைப்பும் தேவை அனுசரணை வழங்கியோர் கவலையில்லாத சிறிய தொகைக்கு எல்லோராலும் கவலையில்லாமல் பெறக்கூடியது ஸ்ரீலங்கா இன்சூரன்ஸிலிருந்து தொடர்பன பிராந்தி செய்திகள் யாழ்ப்பாணத்தில் அரசியலமைப்பும் ஜனநாயகமும் எனும் தொனிப்பொருளில் கலந்துரையாடல் நடத்தப்பட்டுள்ளது வடக்கு கிழக்கு ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் ஏற்பாட்டில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் சமூக மட்ட அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பொதுமக்களை அரசியலமைப்பும் ஜனநாயகமும் என்னும் துணிப்பொருளில் அரசியல் தீர்வு தொடர்பில் தெளிவுபடுத்தும் கலந்துரையாடல் நடத்தப்பட்டுள்ளது இக்கலந்துரையாடல் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள திருமறை கலாமன்ற கலை தூது மண்டபத்தில் இன்று காலை இடம்பெற்றது இதில் வடக்கு கிழக்கு ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கண்டுமணி லவகுசராசா வடக்கு கிழக்கு ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் வடக்கு மாகாண இணைப்பாளர் யாட்சன் பிகிராடோ மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு குழு உறுப்பினர்கள் சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் சமூக மட்ட அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் என பலர் பங்கேற்றனர் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் எங்கள் வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற எங்கள் தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் ஒரு ஒருமித்த ரீதியில் தங்களது அரசியல் தீர்வு தொடர்பான விடயங்களை அது தேசத்துக்கோ சர்வதேசத்துக்கோ அவர்கள் பரிந்துரை செய்யாமல் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் தாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையான அரசியல் தீர்வு தொடர்பான பொதிகளை வச்சு கொண்டு தான் இன்று அவர்கள் தங்களது பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து ஒரு கொடையின் கீழ் நின்று இந்த ஒரு வகையான ஒரு அரசியல் தீர்வு நோக்கி பயணிக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்தில் தெற்ற தெளிவாக வடகிழக்கு ஒருங்கிணைப்பு குழு வேண்டி நிற்கின்றது இது காலத்தின் தேவையும் கூட உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் இலங்கைக்கு வருகின்ற எந்த வகையான ராஜதந்திரிகளும் வடக்கு கிழக்கிலும் தெற்கிலும் அவர்கள் தங்களோட பயணங்களை நிறைவிட்டு இறுதியாக கொழும்பிலே அவர்கள் பத்திரிகை மாநாடுகள் செய்கின்ற வேளையில் தென்னிலங்கை தொடர்பாக தெளிவான அரசியல் விடயங்களை சொல்லுகிறார்கள் வடகிழக்கு தொடர்பாக நாங்கள் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சிகளும் ஒவ்வொரு சிவில் அமைப்புக்களும் ஒரு வித்தியாசமான முறையில் எங்கள் மக்களின் அரசியல் தீர்வு தொடர்பாக நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அனைவரும் ஒருமித்த ஒரு அரசியல் தீர்வாக சொல்லாத ஒரு நிலை இன்றைக்கு இந்த சர்வதேச ராஜதந்திரிகள் மட்டத்தில் ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த இடத்தில் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு விடயத்தை தெளிவாக சொல்லுகின்றோம் வடகிழக்கில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் ஒரு கொடையின் கீழ் ஒரு அரசியல் கொள்கையின் கீழ் செய்யப்பட வேண்டும் இந்த தேசத்துக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் ஒரு வகையான அரசியல் தீர்வினை வழங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் இந்த இடத்தில் வேண்டி நிற்கின்றோம் அதே போல் இந்த வடக்கு கிழக்கு ஒருங்கிணைப்பு குழுவானது தொடர்ச்சியாக இந்த சமஸ்தி முறையிலான அதிகார பகிர்வு தொடர்பாக மக்கள் மத்தியிலே இது மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு தொடர்ச்சியாக செல்லும் என்பதை இந்த இடத்தில் நாங்கள் திட்ட தெளிவாக சொல்லுகின்றோம் ராமகிருஷ்ண மிசன்களின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு ஸ்தாபக தின விழா நிகழ்வுகள் மட்டக்களப்பில் இடம்பெற்றன ராமகிருஷ்ண மிஷன்களின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு ஸ்தாபக தின விழா நிகழ்வுகள் மட்டக்களப்பு ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்று வருகின்றன 
இன்று மட்டக்களப்பு கல்லடி சுவாமி விபுரானந்தா ஞாபகார்த்த மண்டபத்தில் சுவாமிஜி நீலமாத வானானந்தா மகாராஜ் ஒருங்கமைப்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்வுகளில் பொது அமைப்புகள் மற்றும் ராமகிருஷ்ண மிஷன்களின் கீழ் செயல்படும் திருகோணமலை தொடக்கம் திருக்கோவில் வரையான இல்லங்களின் தலைவர்களை கௌரவப்படுத்தப்பட்டதுடன் ராமகிருஷ்ண மிஷன் தொடர்பான புத்தக வெளியீடு இருபட்டு வெளியீடு கலை நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதம் ஆனந்தஜி மகாராஜ் உள்ளிட்டவர்கள் விபுலானந்தரின் சமாதி இல்லத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்தி வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டனர் சமூக அமைப்புகளினால் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதம் ஆனந்தஜி மகாராஜ் அவர்களுக்கு நினைவு சின்னங்களும் வழங்கப்பட்டன நிகழ்வுகளில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி கலாமதி பத்மராஜா கொழும்பு ராமகிருஷ்ண மிஷன் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் தலைவர் உயர்மட்ட அரசு அதிகாரிகள் சமூக அமைப்புகளின் தலைவர்கள் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபருக்கான பெரியாபிடி நிகழ்வு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபருக்கான மணி விழாவும் பிரியாவிடை நிகழ்வும் நேற்று முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் க கனகேஸ்வரன் தலைமையில் மிகவும் சிறப்பாக இடம்பெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கதிராமர் தம்பி விமலநாதன் அறுபதாவது வயதில் அரசு சேவையில் இருந்து இன்றுடன் ஓய்வு பெற்றுள்ளார் இருபத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபராக தனது கடமையை பொறுப்பேற்றார் இந்த காலம் கொரோனா தொற்று கால பகுதியாகும் அதன் பின்னர் நாட்டில் நிதி நெருக்கடி எரிபொருள் தட்டுப்பாடு பொருளாதார நெருக்கடி புரவி புயல் மெண்டோஸ் புயல் என பல இடர்களும் சவால்களும் நிறைந்த காலத்தில் தன்னுடைய நிர்வாக திறமையினால் மாவட்டத்தில் உள்ள அரச அரசு சார்பற்ற திணைக்களங்களின் ஒருங்கிணைப்பின் ஊடாக சிறப்பான சேவையை வழங்கினார் வடக்கு மாகாணத்தில் உள்ள ஐந்து மாவட்டங்களின் அரசாங்க அதிபர்களும் ஒன்றாக பிரசன்னமாகி ஒரு அரச அதிபரின் சேவை நிலன் பாராட்டு விழாவில் பங்கேற்ற முதல் நிகழ்வாக இந்த நிகழ்வு பதிவாகியுள்ளது அனைத்து திணைக்களங்களின் அதிகாரிகளுடனும் உத்தியோகத்தர்கள் அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகள் சமூக மட்டத்திலான சங்கங்கள் மக்கள் என அனைவருடனும் கனிவாக பழகும் நல்ல மனிதம் பொங்கும் எளிமையான மனிதராக இருந்த மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் மற்றும் அவர் துணைவியாரை அனைவரும் வாழ்த்தி கௌரவித்தனர் இந்த விழாவில் ராஜாங்க அமைச்சர் காதர் மஸ்தான் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஆ சிவபாலசுந்தரம் கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி ரூபவதி கேரீஸ்வரன் வவுனியா மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் பி ஏ சரத்சந்திர மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி ஏ ஸ்டான்லி டி மெல் முல்லைத்தீவு மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் எஸ் குணபாலன் வடக்கு மாகாண நில அளவையாளர் நாயகம் போ சிவானந்தன் வடக்கு மாகாண நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நா ஏனைய திணைக்களங்களின் அதிகாரிகள் மாவட்ட செயலக பரவிநிலை உத்தியோகத்தர்கள் பிரதேச செயலாளர்கள் உதவி பிரதேச செயலாளர்கள் ஏனைய உத்தியோகத்தர்கள் பணியாளர்கள் சாரதிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் மன்னார் முசலியில் காணாமல் போடும் மாணவி புத்தளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார் மன்னார் முசலி பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட பண்டாரவழி மணற்குளம் என்ற முகவரியில் வசிக்கும் பதினைந்து வயதுடைய ரிக்காஷா என்ற மாணவி காணாமல் போன நிலையில் நேற்று மாலை புத்தளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாணவியின் தந்தை தெரிவித்துள்ளார் பண்டாரவழி முஸ்லீம் வித்தியாலயத்தில் தரம் பத்தில் கல்வி கற்று வந்த குறித்த மாணவி நேற்று முன்தினம் காலையிலிருந்து காணாமல் போனதாக தெரிவிக்கப்பட்டது மாணவி காணாமல் போனது தொடர்பாக பெற்றோர் சிலாவத்துறை போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்தனர் இந்த நிலையில் குறித்த மாணவி நேற்று மாலை புத்தளத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு புத்தளம் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாணவியின் தந்தை தெரிவித்துள்ளார் முல்லைத்தீவு விசுமடு மேற்கு பகுதியில் ஓலை வீடு தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட விசுவமடு மேற்கு பகுதியில் ஓலை வீடு தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது நேற்றிரவு ஒன்பது மணியளவில் திடீரென குப்பை விளக்கு தீப்பற்றியதில் ஓலை வீட்டின் ஒரு பகுதியும் வீட்டிலிருந்த உடுப்புடவைகள் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் நாற்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் என்பன தீயில் இருந்து நாசமாகியுள்ளன சம்பவம் தொடர்பில் விசுவமடு மேற்கு கிராம அலுவலருக்கு அறிவித்த போதிலும் கிராம அலுவலர் வந்து பார்வையிடவில்லை எனவும் வீடு எரித்தது தொடர்பாக புதுக்குடியிருப்பு போலீஸ் நிலையத்தில் இன்று முறைப்பாடு பதிவு செய்த போதிலும் போலீசாரும் சம்பவம் தொடர்பாக எந்தவித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை எனவும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் தெரிவித்தனர் வீடு இல்லாத நிலையில் தற்பொழுது அயல் வீட்டில் தங்கியிருப்பதாகவும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் வீட்டு உரிமையாளர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இரவு வந்து வீட்டுல ஒரு ஆறு மணிக்கு விளக்கு வச்சுனாங்க இந்த வீடு வந்து எரிஞ்ச சம்பவம் வந்து இரவு ஒன்பது மணி இவ பக்கத்துல செத்த விட ஒரு தகவல் வந்த உடனே இவர் கொண்டு போய் அயல் வீட்டுல விட்டுட்டு இவர் செத்த விட்ட போயிட்டு இது வந்து வீடு வந்து எரிஞ்ச ஒரு ஒம்பது மணி இருக்கு நாங்க வந்து அணைக்கு எல்லாம் நூத்தினாங்க எந்த ஒரு பொருளுமே எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியல இதுல குடும்ப காட்ட எல்லா ஆவணங்களும் வந்து எரியப்பட்டிருக்கு இது எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வசதியும் வீடு வசதியும் இது குடும்ப காட்டுல இருந்து ஐசில இருந்து மோட்டார் பைக்கில் புத்தகம் காசு ஒரு நாற்பத்தி ஏன் காசு எல்லாமே சாமியரசு தான் இருந்தது எல்லாமே எரியப்பட்டுட்டு எரியும
அம்பாறை கல்முனை பேருந்து தரிப்பு நிலையத்தை புனரமைப்பு செய்து தருமாறு பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அம்பாறை கல்முனையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பஸ் தரிப்பு நிலையம் பொதுமக்களின் பாவனைக்கு உகந்த இடமற்றதாக மாறி வருவதாக பொதுமக்கள் விசனம் வெளியிட்டுள்ளனர் கல்முனை பேருந்து தரிப்பு நிலையத்தில் நிலவுகின்ற குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து அவற்றினை புனரமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை உரிய அதிகாரிகள் மேற்கொள்ளுமாறு பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் பஸ் தரிப்பு நிலைய கூரைகள் இடிந்துவிடும் நிலையிலும் புறாக்கள் மற்றும் பாம்புகள் போன்ற விச ஜந்துகள் வாழ்விடமாகவும் பேருந்து நிலையம் காணப்படுவதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது இது தவிர பஸ் தரிப்பு நிலையத்துடன் இணைந்துள்ள மலசல கூடம் உரிய பராமரிப்பு என்றையும் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள உணவகத்தில் கழிவு நீர் உரிய முறையில் வெளியேற்றப்படாமையினாலும் அப்பகுதியில் தூர்நாற்றம் வீசுகின்றது கல்முனி பஸ் நிலையம் சகல வசதிகளுடன் நவீனமயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என அரசியல்வாதிகள் பல்வேறு வாக்குறுதிகளை வழங்கிய போதும் அவை கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன அம்பாறை மாவட்டத்தில் முக்கிய வர்த்தக கேந்திர நிலையமாக கருதப்படுகின்ற கல்முனி பேருந்து தரிப்பு நிலையத்தை உடனடியாக மறுசீரமைப்பு செய்யுமாறு பொதுமக்கள் கோரிக்கையை விடுத்துள்ளனர் மக்களால் விரட்டியடிக்கப்பட்ட தரப்பினர் மீண்டும் ஆட்சி பலத்துக்கு வருவதற்கான சூழ்ச்சியில் ஈடுபடுகின்றனர் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சமித விஜயசிறி தெரிவித்துள்ளார் இன மதவாதத்தை தூண்டிவிட்டு நாட்டின் அமைதியை சீர்குலைக்க முயலும் அரசியல்வாதிகள் நடிகர்களின் நாடகம் குறித்து மகா சங்க ரத்ன தேரர்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சமிந்த விஜயசிறி தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பிலிருந்து இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஜாதிவாதே அந்தவாதே வர்கவாதே பாவிச்சி கருமின் மேரட்டை மகா தேவந்த வினாசயா கித்தியாசே துல கராதுக்கின காரணைய மக்களால் விரட்டி அடிக்கப்பட்ட தரப்பினர் மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட தரப்பினர் மீண்டும் ஆட்சி பலத்திற்கு வருவதற்கான சூழ்ச்சியில் ஈடுபடுகின்றனர் எனவே பொதுமக்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இனமத பேதங்களை கடந்து ஒன்றிணைந்து பயணிக்க வேண்டியது அவசியமாகும் பல அரசியல்வாதிகள் இனவாதம் மதவாதம் குலவாதத்தை பயன்படுத்தி நாட்டை நாசமாக்கிய வரலாற்றை மக்கள் நன்கு உணர வேண்டும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சிங்கள பௌத்தம் என்ற ஒரு விடயத்தை ஆயுதமாக பயன்படுத்திய மகிந்த ராஜபக்ச தரப்பினர் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றினர் உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதல்கள் கூட திட்டமிட்டு செய்யப்பட்டது என்பது ரகசியம் அல்ல முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி யாவதற்கான ஒரு சூழ்ச்சியை உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் என்ற விடயத்தை முன்னாள் நீதியரசர் உள்ளிட்டவர்கள் சந்தேகித்துள்ளனர் மத வழிபாடுகளுக்கு தடை விதித்து விகாரங்கள் மீது தாக்குதலை நடத்தி ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கு மேற்கொண்ட முயற்சிகளை மக்கள் மறந்துவிட மாட்டார்கள் இன ஐக்கியத்தை சீர்குலைப்பதற்கான முயற்சிகளிலேயே தற்போதைய அரசியல்வாதிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக இனவாதம் மதவாதத்தை கையில் எடுத்து இன மதங்களுக்கு இடையில் முரண்பாட்டை தோற்றுவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளில் அரசியல்வாதிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றிக் கொள்வதற்கான நாடகத்தை ஆட்சியாளர்கள் அரங்கேற்றி வருகின்றனர் பாவிச்சிகரமின் உத்துரே அந்தவாதின் சா தகுனே அந்தவாதி தேசபாலன நாயக்கியோ சோலை இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்பட்ட வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது லங்கா திரிபோச நிறுவனத்தின் உற்பத்திக்கு தேவையான சோளத்தின் இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்பட்ட வரி குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஒரு கிலோகிராம் இறக்குமதிக்கான விசர வர்த்தக வரி எழுபத்தைந்து ரூபாயிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து ரூபாயாக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது பணிப்பெண்களாக செல்வோரின் பாதுகாப்பை தூதரகங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என ராஜாங்க அமைச்சர் கீதா குமாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் பணிப்பெண்களாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்வோரின் பாதுகாப்பை வெளிநாடுகளில் உள்ள இலங்கைக்கான தூதரகங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகும் என்று மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் ராஜாங்க அமைச்சர் கீதா குமாரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடுகளுக்கு பணிப்பெண்களாக செல்லும் தரப்பினர் பாரிய அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர் மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் ராஜாங்க அமைச்சர் என்ற முறையில் விடயத்தில் நாமும் அவதானம் செலுத்தி வருகின்றோம் பணிப்பெண்களாக செல்லும் தரப்பினரின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றோம் வெளிநாடுகளில் பணிப்பெண்களாக பணியாற்றும் பெண்கள் பணிபுரியும் இடங்களில் ஏதேனும் அசௌகரியங்களை எதிர்கொள்ள நேரிடுமாயின் உடனடியாக அந்நாடுகளில் உள்ள இலங்கைக்கான தூதரகங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும் பணிபுரியும் இடங்கள் குறித்தும் அறிவுறுத்துங்கள் பணிப்பெண்களாக செல்வோரின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது தூதரகங்களினும் கடமையாகும் அதேபோன்று வெளிநாடுகளுக்கு பணிப்பெண்களாக செல்லும் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தின் அதும் பொறுப்பாகும் தானாபதி 
யாழ்ப்பாணம் சங்கரத்தையில் கருவா உற்பத்தி தொடர்பான பயிற்சி பட்டறை இன்று நடைபெற்றது யாழ்ப்பாணம் சங்கரத்தை பங்குரு சனசமூக நிலையத்தில் கருவா உற்பத்தி தொடர்பான பயிற்சி பட்டறை இன்று நடைபெற்றது இந்த பயிற்சி பட்டறை வடக்கு மாகாண ரீதியில் இடம்பெற்றது பங்குரு சனசமூக நிலைய தலைவர் சு புகனகுமார் தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் இலங்கை கருவா ஆராய்ச்சி நிலைய பணிப்பாளர் ஜி ஜி ஜாயசிங்க பிரதம அதிதியாக பங்கேற்று நிகழ்வை ஆரம்பித்து வைத்தார் இந்த பயிற்சி பட்டறையில் வடக்கு மாகாண விவசாய திணைக்கள பதில் பணிப்பாளர் திருமதி அஞ்சனாதேவி பங்குரு சன சமூக நிலையத்தினர் பொதுமக்கள் பயிற்சியாளர்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் மன்னார் பிரதான பாலத்தடியிலிருந்து மடு சந்தி வரை சிரமதான பணி முன்னெடுக்கப்பட்டது மன்னார் தள்ளாடி ஐம்பத்து நான்காவது படைப்பிரிவின் ஏற்பாட்டில் மன்னார் பிரதான பாலத்தடியிலிருந்து மடுசந்தி வரையும் மாபெரும் சிரமதான பணி முன்னெடுக்கப்பட்டது தள்ளாடி இராணுவ கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் நலிந்த நியாகோட தலைமையில் இடம்பெற்ற சிரமதான பணியின் போது இராணுவ வீரர்கள் கடற்படையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் இணைந்து சிரமதான பணியை முன்னெடுத்திருந்தனர் இதன்போது வீதி ஓரங்களில் காணப்பட்ட கழிவுப் பொருட்கள் உக்காத பிளாஸ்டிக் பொருட்களை அகற்றி சேகரித்தனர் குறித்த பகுதிகளில் அடையாளம் காணப்பட்ட இடங்களில் குப்பை போடாதீர்கள் என்ற விழிப்புணர்வு பலகையும் நிறுவப்பட்டுள்ளது மன்னார் நகரசபையின் சுத்திகரிப்பு வாகனங்கள் ஊடாக சேகரிக்கப்பட்ட கழிவுப் பொருட்கள் அகற்றப்பட்டன இலங்கையின் மிகப்பெரிய சுற்றுலா கண்காட்சி கொழும்பில் இடம்பெற்று வருகின்றது இலங்கையின் மிகப்பெரிய சுற்றுலா கண்காட்சியான சஞ்சாரக உதாவ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று கொழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்று வருகிறது பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தன தலைமையில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட குறித்த கண்காட்சியானது இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறை பங்குதாரர்கள் அனைவரும் பங்கு கொள்ளும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இலங்கை உள்நாட்டு சுற்றுலா செயற்பாட்டாளர்கள் சங்கத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்த கண்காட்சியானது இலங்கையின் சுற்றுலாத்துறையில் ஈடுபட்டுள்ள சிறிய மற்றும் நடுத்தர வர்த்தகர்களுக்கும் அத்துடன் இத்துறையில் பிரவேசிக்க விரும்பும் அனைவருக்கும் அவர்கள் உற்பத்திகள் மற்றும் சேவைகளுக்கான சந்தை வாய்ப்புகளை கண்டறிய உதவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருநூற்றி ஐம்பது விற்பனை கூடங்களை கொண்ட இந்த கண்காட்சி நேற்றைய தினம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட நிலையில் இன்றும் குறித்த கண்காட்சி முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது மேற்படி கண்காட்சியானது முற்பகல் பத்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரை பொதுமக்களுக்காக திறந்திருக்கும் ஹோட்டல்கள் பயண முகவர்கள் விமான நிறுவனங்கள் பயண சேவை வழங்குநர்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் இதில் பங்கேற்றுள்ளனர் கண்காட்சியின் ஆரம்ப நிகழ்வில் இலங்கை உள்நாட்டு சுற்றுலா செயற்பாட்டாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் நிஷாத் விஜயதுங்க சஞ்சாரக உதாவ கண்காட்சி குழுவின் தலைவர் சரித் டி அல்விஸ் மற்றும் சுற்றுலாத்துறையின் முக்கியஸ்தர்கள் கலந்து கொண்டிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது குறித்த கண்காட்சியில் கருத்து தெரிவித்த சுற்றுலாத்துறை வழிகாட்டியான டேனியல் சொலமன் நடராஜன் எங்களுடைய நோக்கம் இன்றைய நாளிலும் இந்த இடத்தில் நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கும் காரியம் வந்து இந்த எக்ஸிபிஷனில் எங்களுடைய தொழிலை பற்றி ஒரு கேட்பவர்களுக்கு ஒரு அருமையான பதிலை கொடுப்பதற்காக தான் இந்த இடத்தில் நாங்கள் கூடியிருக்கிறோம் விசேஷமாக நான் தமிழ் மொழியில் நான் ஒரு தமிழன் காரணத்தினால் தமிழ் பிள்ளைகளுக்கு இந்த இந்த அறிவை கொடுக்கணுமன்றதுக்காக தான் இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய தொழிலுடைய விசேஷம் என்னடி சொன்னால் இந்த தொழில் ஒரு விசேஷமான தொழில் வெளிநாட்டிலிருந்து வர வெளிநாட்டு உல்லாச பிரயாணிகளை இலங்கையில் உள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் இலங்கை முட் 
பூராகவும் நாங்கள் அழைத்து சென்று அவங்களுக்கு தேவையான இலங்கை பற்றிய அறிவுரைகளை நாங்கள் வழங்குவோம் நாங்கள் அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுப்போம் எல்லாம் இந்த வழிகாட்டியின் கையில் தான் இருக்கிறது ஒரு வெள்ளக்காரன் ஒரு உல்லாச பிரயாணி இலங்கையில் வந்து அவர் எந்த இடத்துக்கு போகணும் எந்த இடத்த பார்க்கணும் பார்க்கறது இடங்களை பற்றிய ஒரு விரிவான விளக்கம் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் தான் கொடுத்து கொண்டிருப்போம் ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்சி மூலமாகத்தான் நாங்கள் இந்த தொழிலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுடைய லைசன்ஸ் இது வந்து நாங்கள் டூரிஸ்ட் போர்ட் மூலமாக ஆறு மாதம் படித்து ஒரு கஷ்டத்தின் மத்தியில் எடுக்கணும் லேசாக எடுக்கிறது கஷ்டம் படித்து எடுக்க வேண்டும் எடுத்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் ட்ராவல் ஏஜென்சியில் போய் எங்களை பதிவு செய்து ஒரு நான் ஒரு தேசிய வழிகாட்டி என்று என்னை அறிமுகம் செய்ததுக்கு பிறகு அவர்கள் எங்களை கூப்பிடுவார்கள் டூர் வார நேரம் எங்களை கூப்பிட்டு அந்த டூரை செய்து சொல்லி தருவார்கள் எங்களுக்கு பெர்மனன்ட் சம்பளம் இல்லை எங்களுக்கு டூரை பொறுத்து சம்பளம் இருக்குது ஆனால் இது ஒரு நல்ல தொழில் எங்களுக்கு சம்பளம் இருக்கிறது அதே மாதிரி நாங்கள் வழக்காரோட போகிற ஹோட்டல்லே எங்களுக்கு தங்க விடமும் இருக்கிறது அதை விட எங்களுக்கு வேறு வேறு வரும்படிகள் இருக்கிறது இதில் தான் எங்களுடைய தொழிலுடைய விசேஷம் இது ஒரு நல்ல தொழில் ஒரு இளம் சமுதாயம் இதுக்கு படித்து முன்னோரலாம் முயற்சி பண்ணுங்கள் வட்டக்கலப்பு காத்தான்குடியில் சமர்த்தி சிறுவர் கைக்குழு கலாச்சார போட்டிகள் இடம்பெற்றன மட்டக்கிழப்பு காத்தான்குடி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள புதிய காத்தான்குடி சமுர்த்தி வங்கி வலயத்தின் ஏற்பாட்டில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான சமுர்த்தி சிறுவர் கைக்குழு கலாச்சார போட்டிகள் இன்று காத்தான்குடி அல்லமீன் வித்யாலய தேசிய பாடசாலையில் நடைபெற்றது காத்தான்குடி பிரதேச செயலாளர் உதய ஸ்ரீதரன் வழிகாட்டில் புதிய காத்தான்குடி சமுர்த்தி வங்கி வலய முகாமையாளர் எஸ் எச் முசமில் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மூன்று பிரிவுகளாக பேச்சு கட்டுரை நாட்டார் பாடல் நாடகம் அறிவிப்பு சித்திரம் போன்ற போட்டிகள் இடம்பெற்றன முதல் மூன்று இடங்களை பெற்றுக்கொண்ட மாணவர்கள் பிரதேச மட்டத்தில் நடைபெறும் போட்டிகளில் பங்கு பெற்று உள்ளனர் நீதிக்கு புறம்பாகவே தன் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜான்சன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார் நீதிக்கு புறம்பாகவே தன் மீது வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டதாகவும் எனினும் மீண்டும் நீதிமன்றத்தின் சுயாதீன தன்மை உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோன்சன் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார் லஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவினால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் ஜோன்சன் பெர்னாண்டோ உள்ளிட்ட மூவரையும் கொழும்பு மேல் நீதிமன்றம் விடுவித்துள்ளது இந்த நிலையில் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட அவர் அதன் பின்பு ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைத்த போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நீதிக்கு புறம்பாகவே என் மீது இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது நீதிமன்றம் தொடர்பில் நமக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்தது இந்த வழக்கினூடாக நீதிமன்றத்தின் சுயாதீன தன்மை மீண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது அரசியல்வாதிகள் தங்களுக்கு தேவையான வகையில் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வழக்குகளை தாக்கல் செய்து கொள்கின்றனர் அரசியல் களத்தில் இதுவே நடக்கின்றது வழக்குகளுக்கு முகம் கொடுத்து சிறைச்சாலைக்கு செல்வது என்பது ஒன்றும் புதிய விடயமல்ல எனவே நீதிமன்றம் தொடர்பில் எனக்கு முழுமையான நம்பிக்கை உள்ளது வடமேல் மாகாண ஆளுநராக லக்ஷன் ஜாபா அபிவர்த்தனை நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அரசியல் அனுபவம் உள்ளவர்கள் ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்படுவது சிறந்த விடயமாகும் மாகாணங்களின் அபிவிருத்திக்கு இவை சிறந்த விடயங்களாக காணப்படுகின்றன எனவே புதிய ஆளுநர்கள் நியமனம் குறித்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நான் ஒருபோதும் அமைச்சு பதவியை கோரவில்லை எந்த தலைவர்களுக்கு கீழேயும் நான் அமைச்சு பதவியை கோரவில்லை என்னுடன் இணைந்து பணியாற்றிய சக அரசியல்வாதிகள் என்னை பற்றி நன்கு அறிவர் நான் ஒருபோதும் பதவிகளுக்கு ஆசைப்பட்டவன் கிடையாது முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வு ஒரு அரசியல் நாடகம் என சமூக செயற்பாட்டாளர் ரங்கதேவி பிரிய தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு பொரலையில் முன்னெடுக்கப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் நிலைவேந்தல் நிகழ்வு ஒரு அரசியல் நாடகம் என சமூக செயற்பாட்டாளர் ரங்கதேவ பிரிய குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பு கோட்டை புகையிரத நிலையத்திற்கு முன்பாக முன்னெடுக்கப்பட்ட எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் யுத்த நிவாகரப்பு அப்பே 
ரணவீரு அது நம்ம இத நம்மளு ஜாதியர மமதக வேலா தீரோ யுத்தத்திற்கு பின்னர் நாட்டிற்காக உயிர் நீத்த ராணுவ வீரர்களுக்கு ஒரு விலக்கேற்றி நினைவு கூரை யாருக்கும் தோன்றவில்லை நான் நினைக்கின்றேன் அதனை மக்கள் மறந்து விட்டார்கள் அரகலைய போராட்டத்துக்கு ஒன்று கூடிய மக்கள் இது தொடர்பில் எவரும் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதற்கு காரணம் இனவாத அரசியல்வாதிகளின் செயற்பாடுகளே இன்று நாட்டில் இன மத பிரச்சனை தொடர்பான தவறான கருத்துக்களை தற்போது பலர் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை காண முடிகிறது அவர்களுக்கு பதில் அடி கொடுப்பதற்காகவே நாங்கள் இந்த இடத்தில் கூடியிருக்கின்றோம் குறிப்பாக முக்கியமாக ஒன்றை கூற வேண்டும் அண்மையில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் பொரலையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த முள்ளி வாய்க்கால் நினைவேந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றிருந்தார் நாங்களும் அதில் கலந்து கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் தான் அதனை தடுத்தோம் சாணக்கியன் உள்ளிட்டவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை நாங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்து பார்த்துக் கொண்டுதான் இருந்தோம் முதலில் பாதிரியார் ஒருவருடன் இரண்டு மூன்று பேர் பொரலை மயானத்திற்குள் இருந்து முள்ளி வாய்க்காலில் உயிரிழந்த தமிழர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் அதன் பிறகு வீதியில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அனைத்தும் சினிமா பட பாணியை போன்று நடித்தார்கள் இந்த நடிப்பினை பயன்படுத்தி ஜெனிவாவில் தீர்வு கிடைக்கும் என அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் அதன் பிறகு நான் நடுவில் சென்று இங்கு என்ன நடக்கிறது என்று கேட்டேன் அதற்கு முள்ளிவாய்க்காலில் உயிரிழந்த வீரர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதாக கூறினார்கள் அவர்களை வீரர்கள் என்று சொல்ல முடியாது அவர்கள் புலிகள் எமது நாட்டிற்கு பங்கம் விளைவித்த பயங்கரவாதிகள் நாட்டின் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மதவாத மற்றும் இனவாத செயற்பாடுகளை செய்ய வேண்டாம் சாணக்கியன் போன்றவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்று தமிழ் மக்களை குழப்பி அவர்கள் மனதை மாற்றி இனவாத செயற்பாடுகளை செய்ய தோன்றுகிறார்கள் இதை போன்ற செயற்பாடு தான் அன்று பொரலை மயான பகுதியிலும் நடைபெற்றது இதற்கு முன் பொரலை மயானத்தில் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் நடைபெறவில்லை சாணக்கியன் போன்ற இனவாதிகளால் எமது நாட்டின் நல்லிணக்கம் பாதிக்கப்படுகின்றது உங்களின் இனவாத செயற்பாடுகளை நிறுத்துங்கள் அனைத்தையும் இவ்வாறு நிறுத்த வேண்டும் என்பதை எங்களுக்கு தெரியும் நாட்டில் டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக தொற்று நோயல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இந்த ஆண்டில் தற்போதைய நிலவரத்தின்படி நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஐயாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்தாக பதிவாகியுள்ளதாக தொற்று நோயல் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது அந்த வகையில் கம்பகா ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்கு கொழும்பு ஏழாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு களுத்துறையில் இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி ஆறு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ள நிலையில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்கும் வகையில் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்திருக்குமாறு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மலையக மக்களின் உரிமைகளை வலியுறுத்தி யாழில் இன்று கவனீர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது மலையக மக்களின் உரிமைகளை வலியுறுத்தி யாழ்ப்பாணம் மத்திய பேருந்து நிலையத்துக்கு முன்பாக இன்று அமைதியான முறையில் கவனீர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது மலையக மக்கள் இலங்கைக்கு வந்து இருநூறு ஆண்டுகள் பூர்த்தி செய்த நிலையில் தேசிய கிறிஸ்தவ மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் இந்த கவனீர்ப்பு போராட்டம் இடம்பெற்றது இதன்போது பல்வேறு கோரிக்கைகளை ஏந்திய பதாதைகளை தாங்கியவாறு போராட்டக்காரர்கள் அமைதியான முறையில் போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர் மலையக மக்கள் சுதந்திரமாக வாழ காணி வழங்கு மலையக மக்களை சிதைக்க வேண்டாம் பதவிகளுக்கு மலையக மக்களை விற்காதே போன்ற பதாதைகளை ஏந்தியவாறு இந்த போராட்டம் நடைபெற்றது மலையக மக்களுடைய வரலாறை நினைத்து முக்கியமாக இருநூறு ஆண்டுகள் அவர்கள் எங்களோடு வாழ்கிறார்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் அவர்களோடு நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் இன்றைய நாள் இந்த கவன ஈர்ப்பு வழிபாடு முக்கியமானது இந்த மக்கள் மனித நேயமின்றி மனித உரிமைகள் இன்றி ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் அடக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு காணி இல்லை அவர்களுக்கு வாழ்வுரிமை இல்லை ஆகவே அவர்களோடு சேர்ந்து இவையெல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் போராட வேண்டும் நாங்கள் இங்கே செய்கின்ற இந்த போராட்டம் அவர்களுடைய போராட்டத்துக்கு வலிச்சேர்ப்பதாக அமைய வேண்டும் அவர்கள் இந்த மலைநாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்திலே பாரிய ஒரு பங்களிப்பை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அத்தகைய ஒரு உணர்வு நன்றி உணர்வு இந்த நாட்டிலுள்ள அரசாங்கத்துக்கு முதலில் இருக்க வேண்டும் அரசாங்கம் அவர்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் உரிமைகளை அவர்களுக்கு நிறைவேற்றிக் கொடுக்க வேண்டும் இன்று கூட அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை செலவை ஆயிரம் ரூபாக கூட்டித்தாருங்கள் என்ற போராட்டத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை கூட அரசாங்கத்தினால் சரியான முறையில் நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கின்ற இருக்கின்றது எனவே அந்த பொருளாதாரத்தை அவர்களுக்கு மேன்மேலும் வளர்ச்சியடையக்கூடிய வகையில் அரசாங்கம் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மனிதர்களாகிய நாங்கள் எல்லோரும் அவர்களோடு இணைந்து அவர்களுடைய அந்த உரிமைக்கான முயற்சியிலே பங்காளிகளாக இருந்து செயல்படுகிறோம் என கூறிக்கொள்கின்றோம் இந்த தோட்ட தொழிலாளர் மக்களுடைய அபிலாசைகள் இந்த அரசாங்கத்தினாலே பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும் அவர்களுடைய அடிப்படை வசதிகள் அனைத்தும் இந்த அரசாங்கம் நிறைவேற்றி தர வேண்டும் அதற்குரிய நடவடிக்கையை இந்த இலங்கை திருநாளுடைய தலைவர்கள் ஒன்றிணைந்து அதை பூரணமாக முடித்து தர வேண்டும் அதற்கு அரசாங்கம் கூடிய விரைவிலே நடவடிக்கைகளை எடுக்க 
வரலாற்று சிறப்புமிக்க நல்லூர் கந்தனின் வருடாந்த உற்சவ காலாஞ்சி யாழ் மாநகர சபைக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் சோபகிருது வருட உற்சவத்தை முன்னிட்டு யாழ்ப்பாண மாநர சபைக்கு காளாஞ்சி கொடுக்கும் நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது இந்நிகழ்வில் யாழ் மாநர சபை ஆணையாளர் உத்தியோகர்கள் உள்ளிட்டவர்களுடன் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலய நிர்வாகத்தினரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் வருடாந்த திருவிழா எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தோராம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகி தொடர்ச்சியாக இருபத்து ஐந்து தினங்கள் இடம்பெற உள்ளது நல்லூர் கந்தன் பெருவிழாவுக்கான ஆலய சூழல் பராமரிப்பு ஆலயத்துக்கு வரும் பக்தர்களுக்கான அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல் வீதி தடைகள் அமைத்து சீரான போக்குவரத்துக்கு வழி செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் ஈடுபடும் யாழ் மாணர் சபையினருக்கு ஆலய சம்பிரதாய முறைப்படி இன்றைய தினம் பெருவிழா நாட்காட்டி அடங்கிய காளாஞ்சி ஆலய திறனால் கையளிக்கப்பட்டது இந்த வைபவத்தின் போது பாரம்பரிய முறைப்படி யாழ் மாணர் சபை வளாகத்தில் வாழை தோரண அலங்காரம் சிறப்பாக அமைய பெற்றிருந்தது வடக்கு மாகாண ஆளுநர் பி எஸ் எம் சார்ஸ் எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை கடமைகளை பொறுப்பேற்க உள்ளார் புதிதாக நியமனம் பெற்றுள்ள வடக்கு மாகாண ஆளுநர் பி எஸ் எம் சார்ஸ் கடமைகளை பொறுப்பேற்கும் நிகழ்வு எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை இடம்பெறவுள்ளது அன்றைய தினம் காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள வடக்கு மாகாண ஆளுநர் செயலகத்தில் நிகழ்வு முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது முன்னாள் வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ஜீவன் தியாகராஜா கடந்த பதினைந்தாம் திகதி ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவினால் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் கடந்த பதினேழாம் திகதி புதிய ஆளுநராக பி எஸ் எம் சார்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் காலாவதியான டின்மீன்களை விற்பனை செய்த சீன பிரஜை உட்பட ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் காலாவதியான டின்மீன்களை விற்பனை செய்த சீன பிரஜை உட்பட ஆறு பேரை வேலியகுட போலீசார் நேற்றிரவு கைது செய்துள்ளனர் குறித்த சந்தேகங்களிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட டின்மீன்களின் பெறுமதி எண்பது லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகம் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இவற்றை விற்பனை செய்வதற்கு வேறொரு நிறுவனத்தின் பெயரையும் அவர்கள் பயன்படுத்தியுள்ளமை போலீசாரின் ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது வடமராட்சி கிழக்கு அம்பனில் இடம்பெற்ற விபத்தில் ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார் ஜாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி கிழக்கு அம்மன் பகுதியில் நேற்றிரவு இடம்பெற்ற விபத்தில் ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார் நேற்றிரவு மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்த குறித்த நபர் அம்பன் சமுர்த்தி வங்கிக்கு முன்பாக மதகுடன் மோதி பாலம் ஒன்றினுள் வீசப்பட்ட நிலையில் படுகாயமடைந்துள்ளார் படுகாயமடைந்த இளைஞர் பருத்துத்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் மேலதிக சிகிச்சைக்காக ஜாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக வைத்தியசாலை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வடமராட்சி கரவெட்டி வேதாரணியேஸ்வரா முன்பலிய சிறுவர் சந்தை மற்றும் கண்காட்சி நிகழ்வு நடைபெற்றது யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி கரவட்டி வேதாரணியேஸ்வரா முன்பள்ளி சிறுவர் சந்தை மற்றும் கண்காட்சி நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்பள்ளியின் தலைவர் தூணா சண்முகராசா வேதாரணியேஸ்வரா வித்தியாலய அதிபர் ஆவண்ணா வினோதன் தலைமையில் முன்பள்ளி ஆசிரியர்களான ரசிதரன் தவரஞ்சினி ஜெயக்குமார் எழிலினி ஆகியோரின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற சிறுவர் சந்தை மற்றும் கண்காட்சி நிகழ்வில் விருந்தினர்கள் சிறார்கள் மாலை அணிவித்து வரவேற்கப்பட்ட மங்கள விளக்கேற்றலுடன் நிகழ்வு ஆரம்பமானது பிரதம சிறப்பு விருந்தினர்களாக வடமராட்சி முன்பள்ளி உதவிக்கல்வி பணிப்பாளர் கானா சத்தியசீலன் ஆதீன முதல்வர் கேனா சிவபிரகாசம் ஐயா கரவெட்டி முன்பள்ளி இணைப்பாளர் பாவண்ணா கலைவாணி ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்தனர் முதலில் சிறுவர்களால் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த கண்காட்சி நிகழ்வை விருந்தினர்கள் பார்வையிட்டனர் கண்காட்சியில் பலவிதமான பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன தொடர்ந்து சிறுவர் சந்தையை பார்வையிட்ட விருந்தினர்கள் சிறுவர்களிடம் பொருட்களை கொள்வனவு செய்து மகிழ்ச்சிப்படுத்தியிருந்தனர் சிறுவர் சந்தையில் மரக்கறி உணவு பண்டங்கள் விளையாட்டுப் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன முன்பள்ளி சிறுவர் சந்தை மற்றும் கண்காட்சி நிகழ்வில் நெல்லியடி மக்கள் வங்கிக் கிளை முகாமையாளர் சமுத்தி முகாமையாளர் அயற்பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் என பலரும் கலந்து முன்பள்ளி சிறார்களை லண்டனில் இருந்து விமலனும் நூல் அறிமுக விழா இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்றது லண்டனில் இருந்து விமலனும் நூல் அறிமுக விழா இன்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இடம்பெற்றது இந்நிகழ்வு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக கலைப்பீட பீடாதிபதி ஸ்ரீ ரகுராம் தலைமையில் பல்கலைக்கழக நூலாக மன்னிக்கவும் நூலக கேட்போர் கூடத்தில் இன்று மாலை நடத்தப்பட்டது பிரபல ஒளிபரப்பாளரும் ஊடகவியலாளருமான விமல் சொக்கநாதனால் எழுதப்பெற்ற நூலில் அறிமுக உரையை கவிஞர் சோ பத்மநாதன் வழங்கினார் நூல் பற்றிய கருத்துரைகளை எழுத்தாளர் கோகிலா மகேந்திரன் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் இ ராஜேஷ் கண்ணன் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கந்தையா ஸ்ரீ 
ஸ்ரீகணேசன் ஆகியோர் வழங்கினர் சிறப்புரை உலக அறிவிப்பாளர் அப்துல் ஹமீத் வழங்கினார் நூலாசிரியர் விமலின் பன்முகத்தன்மையினும் தலைப்பில் முன்னாள் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளரும் மூத்த ஊடகவியலாளருமான பரமேஸ்வரன் சிவராமகிருஷ்ணனும் ஆக்கியோன் அறிமுகத்தை ஓய்வு நிலை சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் திருமதி கருணா சிவாஜியும் என் என்ன திரையில் விமலனும் தலைப்பில் டான் தொலைக்காட்சி குழும தலைவரும் பாரிஸ் தமிழொலி தொலைக்காட்சியின் முன்னாள் தலைவருமான எஸ் எஸ் குகநாதனும் வழங்கினர் தொடர்ச்சியாக சாதனை தமிழன் ஆறு திருமுருகன் நூலை வெளியிட்டு வைக்க சுபாஷ் விருந்தினர் விடுதி உரிமையாளர் முற்பிரதியை பெற்றுக்கொண்டார் அச்சு ஊடகத் துறையிலும் இலத்திரணியல் ஊடகத் துறையிலும் வரலாறு படைத்த எஸ் எஸ் குகநாதன் அவர்களே மொத்தத்தில் மும்மதங்களை சார்ந்த மொழியால் ஒன்றிணைந்த அன்புத்தமிழ் உள்ளங்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் வானொலி அறிவிப்பாளர்கள் அல்லது ஒளிபரப்பாளர்கள் எல்லோருமே காற்றில் கலை படைக்கும் துர்ப்பாக்கிய சாலைகள் என்று சொல்வது உண்டு காரணம் நாம் படைத்த அற்புதமான படைப்புகள் படைப்பாற்றல் திறமையோடு நாம் வழங்கிய நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையும் காற்றோடு கலந்து மறைந்து மறந்தும் போகின ஒரு அச்சு வாகனத்தில் ஒரு படைப்பை ஏற்றிவிட்டால் அது தரமோ தரமில்லையோ ஆனால் அவர் வரலாற்றில் நினைவு கூறப்படுவார் ஆனால் எங்களை போன்ற ஒளிபரப்பாளர்கள் நினைவு கூறப்படுவதில்லை எழுபதுகளின் பிற்கூறு எண்பதுகளிலே எல்லாம் நாங்கள் இந்த கவியரங்கம் அது இதண்டு கொஞ்சம் கலக்கு நல்லா ஞாபகம் அந்த வேலைகளில் இந்த புலம்பெயர்ந்து போகிறது தீர்வல்ல அது உண்மையில் கண்டிக்க த தகுந்தது இங்கே நின்று நிலைத்து நிற்க வேணும் என்ற ஒரு ஒரு கோஷத்தை ஒரு சிலராவது நாங்கள் முன்வைத்திருந்தோம் இந்த நோக்கு காலப்போக்கில் எங்களுக்கும் கூட மாறிட்டு ஏன் நான் அதை விரும்பவில்லை என்றால் இங்கே இருந்து போனவர்கள் போய் அங்கே இருந்து கொண்டு எழுத்து பணி செய்கிறவர்கள் இந்த அவர்கள் இந்த நாட்டின் சொந்த நாட்டின் தொடர்புகளை குறைந்து போக போக அங்கே இருந்து கொண்டு ஒரு ஒரு சிலர் எல்லாரையும் சொல்லல அங்கே இருந்து கொண்டு தனி நாடு ஈழத்துக்காக குரல் கொடுத்து கொண்டு இருப்பார் எனக்கு அது பெருசாக குரல் கொடுக்கையில் இங்கே நின்று குரலை கொடு அங்கே என்பது நின்று கொண்டு போன வேலையப்பார் இப்படியாக நான் சொன்னது உண்டு இந்த மண்ணிலே வாழ்ந்தவர்கள் ஒழுங்காக மின்சார வசதிகள் இல்லாத காலத்திலும் இரவு லண்டன் பிபிசியை கேட்டு என்ன நடக்கின்றது என்று அறிவதற்கு பக்கத்திலே நடப்பதை கூட லண்டனில் இருந்து சொல்லுகின்ற செய்தி ஊடாகத்தான் உண்மையாக அறியலாம் என்று காத்திருந்த காலத்திலே விமல் சுக்கநாதன் அவர்களுடைய குரல் ஆனந்தி சூரிய பிரகாஷம் அம்மையாருடைய குரல் சங்கரண்ணா அவருடைய குரல் என்பது இனி விளையாட்டு செய்திகள் இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் தலைவராக மீண்டும் ஷமி சில்வா தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் தலைவராக மீண்டும் ஷமி சில்வா வாக்கெடுப்பு என்று தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வரையில் இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் தலைவராக செயற்பட உள்ளார் கொழும்பில் நடைபெற்று வரும் வருடாந்த பொதுக்கூட்டத்தில் இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் தேர்தல் குழு இந்த முடிவை அறிவித்துள்ளது கார்கில்ஸ் நிறுவனத்தினால் வத்தளையில் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது மக்களுக்கான சேவையை விரிவுபடுத்தும் நோக்குடன் கார்கில்ஸ் நிறுவனத்தினால் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது பத்தலையில் உள்ள காகில் ஸ்பூட் சிட்டி விற்பனை நிலையத்தில் முதன் முதலாக லங்கா ஐயோசியின் எரிபொருள் சில்லறை விற்பனை நிலையம் உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது நீர்கொழும்பு கொழும்பு பிரதான வீதியில் பத்தலை இரண்டு பகுதியில் 
புட்சிட்டியும் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையமும் அமைந்துள்ளது விருந்தினர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தேசிய கொடி ஏற்றப்பட்டு அதன் பின்னர் நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகின அதன் பின்னர் விருந்தினர்களால் எரிபொருள் நிரப்பு நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டதுடன் வாகனத்திற்கு எரிபொருள் நிரப்பும் நடவடிக்கையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் கார்கில்ஸ் நிறுவனத்தினர் மற்றும் பலர் பங்கேற்றனர் இத்துடன் இன்றைய நாளுக்கான செய்தி அறிக்கைகள் யாவும் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் நாளை இரவு ஒன்பது மணிக்கு நியூஸ் எட் நைன் செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் தொடர்ந்தும் டான்ஸ் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்